యా హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ అండ్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ పొలిటీషియన్ అలాగే వైఎస్ఆర్ టీపీ కీలక నేత గట్టు రామచంద్ర రావు గారు ఉన్నారు అండ్ ప్రస్తుత రాజకీయాల గురించి ఆయనతో మాట్లాడుతాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నాయి సార్ ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ చూస్తూనే ఉన్నారు డైలీ మొన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది తిరుమల గారి ఇన్సిడెంట్ ఎలా ఉంది ప్రస్తుత అంటే ఎలా నడుస్తుంది రాజకీయం ఎలా ఉంది అన్ని హాట్ హాట్ గా ఉన్నాయి మీ హిట్ టీవీ లాగా ఉన్నాయి ఎపిసోడ్ మొత్తం చూసాము కంప్లీట్ గా అంటే అది దాని మీద రకరకాల కామెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇటు టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే బీజేపీ వాళ్ళు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు మొన్న జరిగిన ఎపిసోడ్ మొత్తం ఒకసారి క్లుప్తంగా చెప్పండి సార్ ఒకసారి అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా నేను మీడియా విషయంలో కామెంట్ చేసా అప్పుడు ఇప్పుడు ముక్కోన పోటీ అని చూపెట్టే మీడియా భవిష్యత్తులో పశ్చాత్తాప పడకు తప్పదు అని అన్నా నేను అంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ మాత్రమే అని మీడియాలో డిస్కషన్ లో ముగ్గు నువ్వు పెట్టుకొని డిస్కషన్ చేసి ఛానల్ అన్ని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పశ్చాత్తాప పడదని నేను చెప్పాను ఇప్పుడు పడుతున్నాయి అదొకటి అంటే వైఎస్ఆర్ టీపీ కూడా వదిలేసి వాళ్ళు ముగ్గురే అనే పాయింట్ చర్చ తీసుకురావడం అనేది ఒక ప్రధానమే ముగ్గురు అనేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నడుస్తున్న బండిలాగా అనుకున్నారు వాళ్ళు కానీ అప్ కమింగ్ బండిని వాళ్ళు మర్చిపోయారు ఇప్పుడేంటి అప్ కమింగ్ చూసి అందరు భయపడుతున్న తీరు కనపడు ఇది వైఎస్ఆర్ టీపీ చూసి భయపడుతున్నారు తప్పదు కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి రెండు వందల ఇరవై మూడు రోజులు పాదయాత్ర నడిచిన తర్వాత సుమారు మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు దాటి పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత ఇంకో ఏడు రోజుల్లో పాదయాత్ర అయిపోద్ది అన్నప్పుడు ఈ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు అంటే దాని వెనక ఏమున్నది ఏదో ఈ ప్రాంతంలో ఖమ్మం నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి పరిసర ప్రాంతాలలో కొంత కానీ ఉత్తర తెలంగాణ పోతే అసలు ఏం ఉండదు అని ఒక ప్రచారం ఉన్నది ఉత్తర తెలంగాణ వెళ్ళగానే ఇటు పక్క కంటే ఇటుపక్క స్పందన వచ్చింది ఆ వచ్చిన జనంలో ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ మహిళలు ఉంటున్నారు ఏమో మహిళా నాయకురాలు ఈ ఈక్వేషన్ అంతా వాళ్ళు చూసుకున్న తర్వాత ఒక రకమైన వాతావరణం వచ్చింది దీన్ని ఎక్కడో ఒక క్లోజ్ చేయకపోతే ఇది మన ఇబ్బంది పెట్టద్దు అని ఒక వాతావరణం అధికార పార్టీలో వచ్చింది దాని పర్యవసానమే ఇది అంతా బట్ ఇక్కడ కావాల్సిన కానీ సిరిమిల గారే ఆ డ్రామా అంతా క్రియేట్ చేసింది కొంచెం హైప్ రావాలని చెప్పేసి ఇది క్రియేట్ చేసిందని కూడా మనం వింటున్నాం మీరు కూడా మేబీ వినే ఉంటారు పది రోజులు పదిహేను రోజులు నెల రోజులు లేదా ఇంకొక ఇరవై రోజులు ఇంకొక యాభై రోజులు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి టైం కాదా లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చి క్రియేట్ చేసుకోవాలా ఒకటి రెండోది అంటే ఓపెన్ గా మేము తగలబెట్టాము ఊరుకోము మేము బస్సును తగలబెట్టామని ఓపెన్ గా చెబుతూ ఉంటే మేమే చేసామని వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెబుతూ ఉంటే ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చి వీళ్ళు హైప్ చేసుకుంటారు అనేది కూడా అసలు సమస్య వాళ్ళే వాళ్ళు మేము చేసిన ఓపెన్ గా చెప్తాను రెండు పాయింట్ ఎక్కడ అంటే ఆ రోజు ఇన్సిడెంట్ లో శరిమలమ్మ ఉదయం షెల్టర్ లో ఉన్నప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్లు వచ్చారు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి దాడి జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు పాదయాత్ర మానేసుకుని వెళ్ళిపోండి అని అంటే దాడి జరుగుద్దని వాళ్ళకి తెలుసు దాడి ఎవరు చేస్తారో కూడా వాళ్ళకి తెలుసు కదా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే చేస్తారని అంటే కదా దాడి జరుగుద్ది మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే అర్థం ఏంటి దాడి జరుగుతుంటు ఉంది గ్యాదర్ అవుతున్న వాళ్ళు మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు ఓపెన్ టీఆర్ఎస్ కు దాడి చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పార్టీని జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదని వాళ్ళే అంటారు మరి దాడి చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది కదా మనసులో ఉండేది వేరు బయట చెప్పేది వేరే అని అది జరిగేది ఏంటంటే పోలీసులు వచ్చేసి దాడి జరుగుద్ది మీరు వెళ్ళిపో అన్నప్పుడు దాడి ఎవరు చేస్తారో తెలుసు ఎప్పుడు చేస్తారో తెలుసు ఎలా చేస్తారో తెలుసు అన్ని పోలీసులు తెలుసు అక్కడ తెలిసి ఎప్పుడైతే శాంతి భద్రత సమస్య వస్తుందని మీరు అనుకుని వీళ్ళని పొమ్మంటున్నారో శాంతి భద్రతల్ని కాపాడాల్సింది ఎవరు అనే ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పాలి గవర్నమెంట్ శాంతి భద్రతల్ని ఎవరు కాపాడాలి అదే గవర్నమెంట్ కాపాడాలి అది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉన్న పోలీస్ కాపాడు ఇప్పుడు వచ్చి మీరు వెళ్ళిపోండి శాంతి బదులుకు భంగం వచ్చినట్టు ఉందని చెప్పేది ఎవరు పోలీసు అంటే దీని అర్థం ఏంటి మేము విఫలం చెందాము మేము కాపాడలేము కాబట్టి మీరు వెళ్ళి ప్రభుత్వం కూడా విఫలం చెందింది పోలీసులకు సాధ్యం కాదు అంటే మీరు వెళ్ళి దీనికి అర్థం ఏంటి అంటే ఎవరైతే కాపాడాల్లో కాపాడలేకపోతున్నట్టు విఫలం చెందుతున్నట్టు ముందు అంగీకరించడం తప్ప మరొకటి కాదు అనేది ఇక్కడ స్పష్టమైంది ఒకటి రెండోది ఏంటి ఆ దాడి జరిగేటప్పుడు కూడా మీరు ఆ విజువల్స్ అని కూడా చూస్తే ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయండి ఆమె ఏం చెప్పింది శాంతి భద్రతను మీరే కాపాడాలి కాబట్టి మీరే కాపాడండి మేము రక్షించాల్సిన బాధ్యత మీదే కదా అని ఆమె చెప్పింది అంటే ప్యాకెట్లు ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్లలో పెట్రోలు వాటర్ బాటిల్లలో పెట్రోలు ఆ కార్వాన్ దగ్గరకు వచ్చేసి
జై తెలంగాణ అన్నదానికి ఒకటే ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను ఎందుకని జై టీఆర్ఎస్ అనుకోలేకపోతున్నారు మీరు ఎందుకు మీరు జై బీఆర్ఎస్ అనుకోలేకపోతున్నారు అంటే జై తెలంగాణ అంటే ఐదురే తెలంగాణ మీ అందరం తెలంగాణ కదా అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు తెలంగాణ కదా తెలంగాణ బిడ్డలు కదా నువ్వు ఇరవై నాలుగు నెలలకు పుట్టితే మేము తొమ్మిది నెలలకు పుట్టినావా ఈ దాని మీనింగ్ ఏంటి జై తెలంగాణ నీకు దమ్ముంటే జై బీఆర్ఎస్ అను జై టీఆర్ఎస్ అను అలా దాబరికి ఎందుకు ఇంకా అంటే సొంత పేరు చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడ్డ పరిస్థితి అక్కడ అంటే ప్రజలలో ఆ సింపత లేదు అని అర్థమైంది సింపత ఉన్న వాళ్ళని రానివ్వకూడదు అనేది వాళ్ళ స్పష్టత కనపడుతా ఉంది అక్కడ రెండోది ఏంటి బస్సు తగలబడతాం గొప్ప మొత్తం కార్లు పగలు కొట్టారు క్యాడర్ని పొలాలలో గెదుకుంటూ కొట్టారు కొట్టిన వాళ్ళు కనపడుతున్నారు ఓపెనే కదా అది ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు మేము ఏం కొట్టినామని రెండోది ఏంటి అంటే కొట్టిన తర్వాత శర్మలమ్మని బలవంతంగా కారులో తీసుకుపోతా ఉంటే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పోలీసులు తీసుకుపోయే కారు మీద దాడి చేసి అద్దాలు పగలు కొట్టారు పోలీసుల సమక్షం వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెప్పారు కదా చేయించిన ఎమ్మెల్యే చెప్పారు టీవీలో చెప్పాడు మా ప్రజలు తెల్లారి ప్రెస్ మీట్లు కూడా చెప్పారు మా ప్రజలు ఊకోరు రేపు ఏం జరిగినా మా బాధ్యత కాదు అంటే ఇప్పుడు చేసినా ఇక ముందు పెద్ద చేస్తాం ఇదే కదా మా బాధ్యత మరి ఎవరి బాధ్యత మీ బాధ్యత కాకుండా ఎప్పుడు పోద్దంటే గవర్నమెంట్ లో ఉండకండి ఎవరు గవర్నమెంట్ ఉంటే వాణిజ్య బాధ్యత మరి గవర్నమెంట్ లో లేకపోతే బాధ్యత ఉండదు కదా ఇది అక్కడ జరిగింది దామం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వదిలిపెట్టిపోయారు లేదు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి అంటే అర్థం ఏంటి మేము ఎఫ్లాన్ చేద్దాం మేము కాపాడలేము మాకు శక్తి లేదు అని చెప్పేశారు మంచిది మేము కోర్టు పోయాం పర్మిషన్ తీసుకున్నాం పాదయాత్ర సిద్ధమవుతుంది మరి ఈ పగల కొట్టిన వాటిని వీటి మీద మీరు కేసులు పెట్టండి అంటే కేసులు పెట్టలేదు ఇప్పటి వరకు పెట్టలేదా కేసులు ఏదో చిన్న కేసు పెట్టినట్టు పెట్టి కొంతమంది అరెస్ట్ చేసిన అని చెప్పారు ఎంత ఓ వచ్చిన పిల్లగాడు కనుక ఎడితే తల్లి ఓహో అంటే చూడు అట్లా అన్నారు ఏదో కదా చేసి పడేశారు ఇక్కడి నుంచి ఏంటి మరి ఏం ఏమన్నదంటే పైగా బలు వాళ్ళు మీడియాలోకి వచ్చి ఏం చెప్తున్నారు ఆమె మమ్మల్ని తిట్టింది మేము కొట్టలేదు అన్ని మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన వర్షిని వాళ్ళు చెప్పిన ఏమొస్తే అది విమర్శలు చేయడం ఏదో వస్తే అది మాట్లాడడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ మా ముఖ్యమంత్రి గారిని మా నాయకుల్ని అలా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు కదా అంట ఇది వాళ్ళనే మాట మీరు చెప్పండి సామాన్య ప్రజల కాడికి పోయి మీడియా వాళ్ళు కూర్చోండి కేసీఆర్ తిట్ల కంటే షర్మిల తిట్లు పెద్ద ఏట అనండి ఏం చెప్తారు చెప్తారు జవాబు అసలు తిట్లకు పరిచయం చేసింది తెలంగాణకు కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ కదండి ఆ తిట్లకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు సన్నాస్ కాడు మొదలు పెడితే టూ నీ బతుకు జాడ అనే కాడు మొదలు పెడితే మీరు గారుదలు అనే కాడు మొదలు కనపడ్డ తిట్టల్లో తిట్టిన ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ టీఆర్ఎస్ కదా నాసు ఉండేటప్పుడు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ తిట్లు తిట్టకపోతే పనికి వచ్చిన వాళ్ళం కాదు మేము అందరం ఆ రోజులో అప్పుడు మీరు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు తిట్లు రావు కదా మనకి మనం సూత్రబద్ధంగా మాట్లాడతా అంటే ఇవంటే మేము దాన్ని ఎక్కడ అనిపించేది కాదు అప్పుడు మీకు ఇది తెలియదా సార్ అంటే ఇవి తిట్లని అప్పుడు టీఆర్ఎస్ లో తిట్లు అని చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం దాని అంత ముందు చెప్పినా ఇప్పుడు చెప్పినా ఆ తిట్లని ఎప్పుడు చెప్తాం నేను ఒక మాత నాకు ఒక లక్షణం ఉండవు నేను ఏ పార్టీలో ఉన్నా నిన్న అన్న మాటకి అలా కట్టుబడి ఉంటా నేను ఆ తాటి తిట్లు మంచి అని నేను ఎప్పుడు చెప్పాను అప్పుడు మీ నా మీ నాయకుడు చెప్పిందే కాదు అప్పుడు జే జేలు కొట్టారే మాటలు అట్లా అది కట్ట రామచంద్రరావు జీవితంలో లేదు ఎవరన్నా కొడితే నేను చెప్పలేను నేను ఉదాహరణగా చెప్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన కేసులన్నీ అక్రమ కేసులు అన్నా నేను టీఆర్ఎస్ లో పోయినా కూడా అదే చెప్పినా అవి సక్రమ కేసులు అయిపోతాయా నేను టీఆర్ఎస్ లో పోతే కాబట్టి నిన్నటి మాటకి ఇవాళ నేను కట్టుబడి ఉంటా అందులో డౌటే లేదు అదే సమయంలో ఇప్పుడు తిట్ల గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది ఎవరన్నా టీఆర్ఎస్ మాట్లాడితే ఎవరు దాన్ని అనుకోరు పోనీ ఒకవేళ తిట్ల గురించి ఈ షర్మిల కూడా తిట్టింది అనుకుంటే నువ్వు రాళ్ళు ఎత్తే మేము రసగుల్లా వేయాలని మీద నువ్వు రాళ్ళు ఎత్తాను అనుకో మేము వేయాలి టిట్ ఫార్ టాట్ తప్పదు కదా నువ్వు రాళ్ళు ఎత్తే నేను ఏమి వేయాలి రసగుల్లా లేచి తిన్ తీయకుండా తింటావా అనాలని తప్పదు కదా ఇది నన్ను నేను రిసెస్ చేసి నన్ను నేను కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఎదురు దాడి చేయాలంటే తప్పదు కదా నువ్వు తిడుతూ ఉంటే నేను పడలేను కదా ఒకటి రెండోది ఏంటి ఇక తిట్ల కాడికొద్దాం అసలు శర్మిల ఏం తిట్టింది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ చెప్పుతో కొడతా అన్నది మరి కవిత ఏం తిట్టింది అరవింద్ ని కవిత ఏం తిట్టింది చెప్తూనేగా కొడతా అన్నది ఎందుకు తిట్టింది అరవింద్ అమ్మాయిని ఇట్లా అనొచ్చా తిడతా అన్నాడు మరి శర్మిలను పట్టుకుని నిరంజన్ అలా అనొచ్చా మంగళవారం నిరుద్యోగుల కోసం దీక్ష చేస్తా అంటే మంగళవారం కామెంట్ చేశా ఎవరిరా నీకు మరదలు మరొకసారి అంటే చెప్తూ కొడతా అంటది ఆడపిల్ల ఏమంటది ఏమంటది రేపు మన చెల్లెలు మన అక్కడ మన ఎవరు రోడ్డున పోతుంటే ఆ మాట అంటే ఏమంటది
పేరు పెట్టి ఎట్లా కరెక్ట్ అంటే ఇవి తిట్లు కావా కానీ నీ అవినీతిని ప్రశ్నించి నువ్వు తిన్నావు నువ్వు ల నువ్వు లంచగొండివే నువ్వు తిన్నావు అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఇది ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి అని చెప్పింది ఏమో తిట్టు కానీ నువ్వు అన్న భోగం వల్ల అనే పదం కానీ మరదలు అనే పదం కానీ మీరు మాట్లాడిన మాటలన్నీ అవి తిట్లు కాదు అవి ఏంటి అవి దీవనాతల ఆశీర్వాదాల ఏంటి అవి అంటే తిట్లు తిట్టడానికి కూడా మాకే పేటెంట్ కావాలి మేము మాత్రమే తిట్టాలి ఇక ఎవరు తిట్టినా తప్పయిద్ది మేము తిడితే ఓకే ఇది ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది కదా అయినా సరే ఆమె అంత పేషెన్స్గానే ఉంది ఒక్క మాట అక్కడ కడే మర్చిపోయింది తప్ప ఎక్కడ రెండు వందల ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో రోజులలో ఎక్కడ కామెంట్ చేయాలి ఎక్కడిదక్కడ ఎమ్మెల్యే ఏ ఎమ్మెల్యే ఉన్నా అక్కడ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కాదు ఏ ఎమ్మెల్యే ఉన్నా ఆ ఎమ్మెల్యే అక్కడ ఏం చేసిండో స్పష్టంగా చెప్తుంది ఆమె అందుకే కదా జగ్గారెడ్డి కోపం వచ్చింది కాంగ్రెస్ రెండు కూడా చెప్పడం వల్ల ఆయన కాంగ్రెస్ లో టీఆర్ఎస్ ఎందుకు సమర్థిస్తున్నాడు జగ్గారెడ్డి నిజాలు చెప్పడం వల్ల నిజాలు చెప్పడం వల్ల అంతే కదా రెండోది ఏంటి నువ్వు అక్కడికి పోయి అన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం నీ కూడా హక్కు ఉంది షర్మిల రెండు వందల ఇరవై మూడు రోజులు తిరిగితే మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ తిరిగితే నువ్వు ఆరు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్ తిరుగు నిన్న కూడా తిరుగుతున్నాడు షర్మిల గారు లంచగొండి అని నిన్న అన్నప్పుడు కాదు నువ్వు లంచగొండి మధ్య నిరు నువ్వు చెప్పు లేదు నీ లంచగొండిని కాదు ఆమె చెప్పిన అబద్ధాలని ప్రజలు చెప్పు లేదు ఆమె లంచగొండి అయితే నువ్వే లంచగొండి అని చెప్పు ప్రజాస్వామ్యంలో నీకు కూడా హక్కు ఉంది కదా అది మానేసి నేను దాడులు చేస్తా నేను బస్సులు తగలు పెడతా నేను కార్లు తగలగొడతా ఊరుకోము గోదావరి దాటనీయము నల్లి నలిపేసిన నలిపేస్తాం ఏం పేర్లు కుక్కటమా నలిపేయడం అంటే ఒక పార్టీ నలిపేయడం అంటే మరి ఇప్పుడు సెంట్రల్లో బీజేపీ వాళ్ళు దాడులు చేస్తానికి వస్తారు మమ్ముల్ని నల్లి నలిపి నలుపుతున్నారు అని ఎందుకంటున్నాడు అంటే ఎవడు అధికారంలో ఉంటే వాడు నలపవచ్చా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంటే రాష్ట్రపు ఉండి రాష్ట్రంలో అధికారం ఉంటే ప్రతిపక్ష అండి ఎవడు పడితే వాడు నలుపుడేనా ఇంకేం లేదా రాజకీయం అంటే అదేనా ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే కింద నేను కొడత కానీ పై ఓడ్ అని కొట్టుద్దు ఇది పోలీస్ వ్యవస్థ లాంటిదండి ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ డే నీకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్పీ కనుక డిఎస్పీని తిడితే డిఎస్పీ పోయి సిఐ తిడితే సిఐ పోయి ఎస్ఐ తిడితే ఎస్ఐ పోయి కానిస్టేబుల్ తిడితే కానిస్టేబుల్ పోయి ఓం కావడం తిడతలే కామన్ గా వస్తుంది ఆ కోపం వస్తుంది కదా కానీ నన్ను సిఐ తిట్టినందుకు నాకేం లేదు కానీ నేను మాత్రం కింద తిట్టాలి ఆయన చేస్తే ఊకోని అంటే ఎవడు ఊకుంటాడు నీకు అధికారంలో ఉన్నవాడు అక్కడ కేంద్రంలో చేసినా ఇక్కడ రాష్ట్రంలో చేసినా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేయడం తప్పు అది బీజేపీ చేసినా తప్పు అది టీఆర్ఎస్ చేసినా తప్పు రేపు అధికారంలోకి వస్తే మేము చేసినా కూడా తప్పే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ప్రజెంట్ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం వైఎస్ఆర్ టీపీ ఆల్రెడీ మీరు పాదయాత్ర చేస్తూ ఉన్నారు చాలా రోజుల నుండి ఆ రెస్పాన్స్ అనేది వైఎస్ఆర్ టీపీకి కావాల్సినంత రెస్పాన్స్ రావట్లేదు ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అది ఒక ఫ్రెస్ట్రేషన్ శర్మిల గారిలో క్లియర్ గా కనబడుతుంది అన్నది అదే నిజమైతే ఈ ఇన్సిడెంట్ అవసరమే ఉందా వాళ్ళకి అవసరమే లేదు మీరు చూసారు రెస్పాన్స్ వస్తుందా రెస్పాన్స్ లేక ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ ను బట్టి నీకు తెలుస్తుంది రెస్పాన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ కోపం ఎందుకు వస్తుంది అంటున్నా నేను రెస్పాన్స్ లేకపోతే ఆ కోపం రాదు వచ్చిన జనాన్ని రకరకాలుగా చెప్పారు ఏది కడప నుంచి వచ్చిరు అని ఒకరు తెలంగాణ మొత్తం ఆంధ్ర నుంచి వచ్చారు ఒకరు ఇలా మొదలు పెట్టారు కానీ వచ్చిన జనానికి ఇక్కడ నేను వాళ్ళకి ఏం పనులు లేక వాడు వచ్చి నీ యాత్రలో పాల్గొంటున్నారు వచ్చేసి అంటే ఇష్టం వచ్చినా ప్రయత్నం చేశారు ఎక్కడ అది సక్సెస్ కాలే ఆ బాధ ఇక్కడ ఎందుకు అలా అనాల్సి వస్తుందంటే సార్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఆంధ్ర రాజకీయాలు దాన్ని కంపేర్ చేస్తారు ఇక్కడ అంటే అప్పట్లో జగన్ గారు అలా చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు శర్మిల గారు కూడా ఇలా చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో ఓ జగన్ గారు అన్ని పెడితే అదో ప్రత్యేక దాంట్లో చాలా సార్లు పాల్గొని పాల్గొని అవి కంపేర్ చేస్తూ ఇక్కడ శర్మిల గారు అక్కడ తప్పేం లేదు ఇక్కడ కంపేర్ చేయడానికి ఆ రోజు తప్పేం లేదు కాబట్టి ప్రజలు ఆయన ఆదరించారు ఇక్కడ తప్పేం లేదు కాబట్టి ఏమైనా ఆదరిస్తున్నారు నువ్వు తప్పు ఉందో నువ్వు అంటే సరిపోదు కదా తప్పు ప్రజలు కదా అంగీకరించాల్సింది నీ ఆర్గ్యుమెంట్ నీదే నా ఆర్గ్యుమెంట్ నాదే కానీ జడ్జిమెంట్ ఎవరు ప్రజలు కదా ప్రజలు మరి ప్రజలు అధినామ్యం తర్వాత నువ్వే చెప్తావు ఇది తప్పని నేను అనేది ఏంటంటే ఆ రోజు అరెస్ట్మెంట్ లో అదొక పద్ధతి ఈ రోజు అరెస్ట్మెంట్ ఏంటి ఇది ఒక పద్ధతి ఆ రోజు నువ్వు తెలంగాణ ఉద్యమం చేస్తున్నావు అనే పాయింట్ లో ఉన్నావు కాబట్టి అది నీకు ప్రజలు సేకరించవచ్చు ప్రభుత్వాలు సేకరించవచ్చు రాజు డాక్టరు పేషెంట్ అన్ని ఒకటే కోరుకున్నారు కాబట్టి నడిచింది తొమ్మిది సంవత్సరాలు జరిగింది ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఆ వాదన మొదలు పెట్టి బతుకుతాయంటే ఎట్లాగా ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళు ఏం చేసినావు చెప్పరాదు ప్రజలంతా
ఆ ప్రయత్నం ఏ రూపంలో ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ మా ప్రయత్నం ఏంటి ప్రజల రూపంలోనే ఉంటుంది ప్రజలు ఆశీర్వదించాలి కాబట్టి ప్రజల వెంటే ఉంటాము ప్రజలతో ఉంటాము ప్రజ సమస్యలు తీసుకుంటాము ప్రజల కోసం పోరాడతాము ఆ విధంగా మేము ప్రజల సంపత్తి పొందుతామని మేము చూస్తున్నాం మిగతా ప్రతిపక్షాలు ఏం చేస్తా ఉన్నాయి కేసీఆర్ని తిడతాము కేటీఆర్ని తిడతాము ఆయన ఏం తిట్టుకుంటాడు ఈయన ఆయన తిట్టుకుంటే సమస్యను మాత్రం లేవనెత్తరు ఎక్కడ సమస్యలు లేవనెత్తరు కాబట్టి ప్రజల ఆదరణ వాళ్ళకు ఉండదు ఎవరు ప్రజా సమస్యలు తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఉంటుంది రెండోది ఏంటి గతంలో మేము పాలన రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన ప్రత్యేకంగా చూపెట్టబడి ఉంది కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంపత్తి ఉంటుందని మేము నమ్ముతున్నాం ఇప్పటికీ ఉందా స్టిల్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన సరే గ్రామాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ముసలి వాళ్ళు అంటున్నారు ఇగో ఈ మా అయ్య మా నాయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతికిచ్చిన సార్ అని చేయబెట్టి చూపెట్టుండ ఒక్కొక్కడు ఆ రోజు విషయాన్ని నా దగ్గరకు వచ్చిన ఒక డాక్టర్ చెప్తున్నాడు నేను ఇలా డాక్టర్ నైంటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సార్ ఆ రోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెల్లించకుండా ఇప్పుడు ఉన్నట్టే ముప్పై వేలు కట్టమంటే మాత్రం నేను ఎక్కడో పోదును కానీ సాచురేషన్ పత్రలో అప్పుడు చేసిన పథకాలు నన్ను కాపాడినేసారని చెప్పుకుంటున్నారు ఊళ్ళల్లో అది కనపడుతుంది ఒకటి రెండోది ఏంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలనతో పాటు ఈ గడిచిన కాలం అంతా కూడా చేసిన పాలని దాని వ్యతిరేకత దాని మంచి మంచి అందాం బట్ ఇక్కడ తెలంగాణలో సెంటిమెంట్ ని ఎక్కువగా నమ్ముతారు లైక్ ఇప్పుడు మనం కేసీఆర్ గారు రాజకీయాలు మనం చూసిందే ప్రతి ఎలక్షన్ కు ఒక సెంటిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రజల మధ్యకు తీసుకెళ్తారు మళ్ళీ దాన్ని ఓట్ బ్యాంక్ గా మార్చుకుంటారు అది మీరు కూడా అందులో ఉన్నప్పుడు ఇదే చేసి ఉంటారు మేబీ అండ్ నేను అనేది ఏంటంటే సార్ సెంటిమెంట్ కూడా ఎప్పటిదాకా పనిచేస్తుంది ఒక టర్మ్ పనిచేస్తుంది టర్మ్ లో నీ పాలన పనిచేయదే ఇక తర్వాత పాలనే పనిచేస్తుంది ఊరికే నువ్వు బాగుండాలి నువ్వు బాగుండాలి అంటే నాకు రెండు తొందర బాగుంటే బాగుండాలంటే మీద ఆకలి సంగతి ఏంది అన్నప్పుడు దానికి ఆకలికి నువ్వు జవాబు చెప్పకపోతే చలి కనుక లేపో అనే కానీ గద్దెచే కానీ వస్తుంది అది ప్రజలకి నేను అనేది ఏంటంటే ప్రజలు ఒక టర్మ్ వరకు నీ సెంటిమెంట్ నడుతుంది తొమ్మిది సంవత్సరాలు లేదు అదే కనుక నిజమైతే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ ఏంటి కాంగ్రెస్ మా దేశంలో అది తప్ప ఇంకేం ఉండకూడదు నువ్వెందుకు నేను ఎందుకు ఇంకా అంతే కదా అంతకంటే సెంటిమెంట్ అయ్యి కాదు కదా ఇక్కడ నేను అనే పాయింట్ ఏంటి తెలంగాణ ఎస్ అది ఒక వాస్తవం తెలంగాణ వాంఛ ఒక వాస్తవం తెలంగాణ తీసుకొచ్చింది కేసీఆర్ అంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కేసీఆర్ కూడా అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కేసీఆర్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేయండి తెలంగాణ జాతిపితా కూడా జాతిపిత అని వాళ్ళంటారు అనండి ఎందుకు అనకూడదు జాతిపిత అని గాడ్సేని కూడా జాతిపిత అంటే నువ్వు నేను అంటే గాడ్సేని పట్టుకొని జాతిపిత అంటుంటే ఇంటున్నాం కదా ఇప్పుడు అందుకని జాతిపిత ఎవరికి జాతిపిత కావచ్చు కానీ తెలంగాణ మొత్తానికి జాతిపిత నేను అనేది ఏంటి తెలంగాణ తేవడంలో తనది ప్రధానమైన పాత్ర ఆ విషయంలో ఎవ్వరూ నిన్ను కాదన్నారు కాబట్టి ప్రధానమైన పాత్ర అయితే నేను పదిహేను ఇరవై మూడు ఏళ్ళ నుంచి పెంచుకున్న నా బిడ్డని కోడుకుని నేనే చంపుకుంటా అంటే పెంచిన మాట వాస్తవం అయితే చంపులు కూడా వాస్తవా ఆ హక్కు నీకు ఉంటుందా పెంచిన పిల్లల్ని చంపుకునే హక్కు కూడా నీకు ఉంటుందా మరి ఈ దాస్యాన్ని నువ్వు ఈ విధంగా చేస్తున్నావు అనే దాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు కాదు నేను మంచిగానే చేస్తానని చెప్పుకోవాల్సింది పోయి నన్ను ఎట్టే ప్రశ్నిస్తాం అంటే కాదు కదా ఇవాళ క్లియర్ గా మనం చెబుతున్నాం పథకాలు ఆరంభ సూరంగా ప్రారంభం అవుతున్నాయి వెంటనే వీలుంటే డిలీట్ చేయాలి లేకుంటే డిలే చేయాలి ఇది ఒక కొత్త పథకం మొదలైంది డిలే చేయటం డిలీట్ చేయడాలు ఏంటి ఆరోగ్యశ్రేణి తీసేయం కానీ దాన్ని నీరు కరుస్తాం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు నూట ముప్పై ఏడు రోగాలు తొలగిస్తే ఉండం గుండంగా మొత్తం పోతున్నాయి అట్లాగే ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ నీ సాచురేషన్ పద్ధతి నుంచి ముప్పై వేలు తీసుకొస్తాం నీ కాలేజీకి ఇదే ఈ ముప్పై వేల కాలేజీలు కనుక్కో డబ్బు నోట్ పెద్ద కాలేజీలు చేసుకుంటాడు అక్కడే డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చావు కదా అంటే ఈ పథకాలు అన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు పుస్తక ప్రియులు వేరు పట్టణ ప్రియులు వేరు సార్ పుస్తక ప్రియులు కనపాట పుస్తకాల్లో కొంటాడు ఇది నాది అది నాకు చదవాలి కదా నువ్వు ప్రారంభం చేయడం కదా ఆచరణ కావాలి కదా ప్రారంభం చేయడం మొదటి టర్మ్ వరకు కొంత ఆచరణ కూడా సాధ్యమైంది నేను నేను ముందు నుండి చెప్పడం వల్ల నేను ముందే ఉంటా రెండో టర్మ్కి వచ్చేసరికి పథకాల నీరుగాచడం మొదలు పెట్టారు ఆ పథక నీకు ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ టర్మ్ వరకు ఉండదు ఇక అందుకనే కదా బీఆర్ఎస్ అయింది టీఆర్ఎస్ నుంచి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎందుకు అయింది టీఆర్ఎస్ కి బీఆర్ఎస్ ఇచ్చి బీఆర్ఎస్ ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను వాళ్ళకు ఒక ప్రశ్న ఇచ్చేది నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు కాబట్టి తెలంగాణలో అధికార పార్టీ కాబట్టి నువ్వు ఏదన్నా చేస్తావు ఇప్పుడు నువ్వు బీఆర్ఎస్ పెట్టావు దేశంలో నువ్వు ప్రతిపక్షమా అధికార పక్షమా ప్రతిపక్షమే అవుతాడు మరి నిన్న ఏమైనా చేయొచ్చుగా దానికి కూడా చేయవచ్చు చేతపడాలి కదా నువ్వు అంటే నువ్వు అధికారాల
ఇప్పుడు అది మొదటి నేను చెప్తున్నా ఈ పదం మీరు అందులో ఉన్న అందులో ఉన్న కూడా నేను చెప్పినప్పుడు కూడా నేను ఇంటర్నల్ గా ఇదే అభిప్రాయంతో ఉన్నాను మాట్లాడాను పాయింట్ ఏంటంటే ఎందుకంటే ఆ మాట కూడా నేను ఒక ప్రోగ్రెస్ వ్యాటలతో పెరిగిన వాడిని పెద్ద నోట్ల రద్దు అని మోడు ప్రకటించినప్పుడు వెయ్యి రూపాయల నోటు పెద్దది కాబట్టి రద్దు చేస్తా రెండు వేల రూపాయల నోటు చిన్నది కాబట్టి తీసుకొస్తా అంటే నువ్వు నువ్వు సమర్థ మద్దతు ఇచ్చావుగా మద్దతు రెండు వేల రూపాయల నోటు వెయ్యి రూపాయల నోటు కంటే రెండు వేల రూపాయల నోటు చిన్నది అని నువ్వు చెబితే మద్దతు ఇచ్చావుగా దేశవ్యాప్తంగా రైతాంగ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్న దశలో అదే చట్టాలకు మొన్న రిజల్ట్ లో చివరికి మోడీ క్షమాపణ చెప్పుకున్న చట్టాలని మొదట నువ్వు సమర్థించావుగా ఇవన్నీ మనకు కనపడే కాలు కళ్ళ కళ్ళే కదా ఎదురు కనపడ జిఎస్టీ విషయం ఏంటి సమర్థించింది కదా సమర్థించింది కదా మరి ఇంత ఓపెన్ గా సపోర్ట్ చేసి ఇప్పుడు మీరు అంటే బీజేపీ అంటే ఇదంతా అప్లోడ్ ఇంటికి వచ్చే పెళ్ళ మొగలు అనుకుని అసుంట మొగనే సంసారం చేస్తారు చూడు అప్లోడ్ వచ్చిన వచ్చి నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావరా అంటే పెళ్ళ మొగలు తిట్టుకుంటారు నీ సంగతి అయితే నీ సంగతి అని వీళ్ళే తిట్టుకుంటారు అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ సంసారం ఎప్పటిలాగానే ఉంటది ఇది మొదటి జరుగుతున్న పరిణామమే కదా ఇద్దరిది అది ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటంటే ఇంత ఓపెన్ గా చేసి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటి మొన్నటి దాకానేమో బీజేపీ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వదిలిన బాగానే ఉన్నారు షర్మిలమ్మని ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటారు బీజేపీ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రజలు వదిలిన బాణం నువ్వు నేను వదిలిన బాణం కాదు అది ప్రజలు వదిలిన బాణం అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే కేజ్రీవాల్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏమన్నది బీజేపీ వదిలిన బాణం అన్నది బీజేపీ ఏమన్నది కాంగ్రెస్ వదిలిన బాణం రెండు షోలు పిండి అధికారంలోకి వచ్చాడు కదా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అది అది కదా వచ్చాడు కదా నేను ఒక సుగుటిగా ఇంకో ప్రశ్న వేస్తా రెండు వేల ఒకట్లో నిన్ను ఎవడు వదిలిన బాణం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో బీజేపీని ఎవడు వదిలిన బాణం అది ఎవడు వాడే పార్టీ పెట్టుకుని ఎరిగాగా అది మేము పెద్ద పార్టీలు ఇప్పుడు అనుకుంటారు అప్పుడు ఎంత పార్టీలు మీరు ఏ బీజేపీ రెండు పార్లమెంట్ సీట్లతో మనం చూసిన వాళ్ళం కామా అవును అదే టీఆర్ఎస్ ని ఖమ్మం జిల్లాలో మొదటిసారి పోటీ చేస్తే ఎంపీటీసీకి ఒక్క ఎంపీటీసీకి పోటీ చేస్తే అది కూడా డిపాజిట్ పోయింది ఖమ్మం జిల్లాలో హైదరాబాద్ నగరంలో టీఆర్ఎస్ ఏంటో మనం చూడలేదా ఎంత పార్టీ స్టార్టింగ్ లో ఇట్లాగే ఉంటది ఇక్కడ ఎందుకండి ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ముప్పై ఏళ్ళు పరిపాలించిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బెంగాల్లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు నాలుగు జిల్లాలో జెండా కట్టిన వాళ్ళు దాన్నే మేము తప్పటట్లే స్టార్టింగ్ లో ఉంటది అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తుంది కాదనేది లేదు కానీ కొత్త పార్టీని నువ్వే చెబుతుంటావు రెండు వేల ఒకటిలో మీరు అసలు ఇది మగలో పుట్టింది పొగులో పోయింది అంటారు ఇట్లా అంటారని చెప్పింది నువ్వే కదా అంటే నిన్న అంటే నువ్వు తప్పుగా నువ్వు ఎవరిని నానొచ్చా కరెక్ట్ కాదు కదా ఆమె పార్టీ పెట్టిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఎక్కువగా విమర్శలు వచ్చింది మాత్రం ఆమె నాన్ లోకల్ ఆమె ఆంధ్రకి సంబంధించిన ఆమె ఆమె తెలంగాణకి చాలా వ్యతిరేకంగా అప్పట్లో మాట్లాడిన ఈ సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ వీడియోలు ఈ మధ్య చాలా వైరల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ చూసుకున్నట్టయితే అది తెలంగాణ ప్రజల్లో కూడా సిరిమిల గారి మీద కొంచెం వ్యతిరేకత చాలా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు నేను మీరు నువ్వు చెప్పిన రెండు ఉన్నాయి ఒకటి నాన్ లోకల్ అంతే కదా షర్మిల గారు ఇప్పటికి స్టిల్ అదే నాన్ లోకల్ అనేది ఒకటి షర్మిల గారు చెప్పింది తెలంగాణకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగులు అప్పట్లో మాట్లాడిన మాటలు అసలు తెలంగాణకి వ్యతిరేకంగా సిక్స్ టెన్ జీవోకి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీలో ఉపన్యాసం ఇచ్చింది కేసీఆర్ కదా తీస్ వీడియో ప్లే చేయండి మీరే ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు బడ్జెట్ మీద మాట్లాడుతూ రెండు గంటలు మాట్లాడు కేసీఆర్ సిక్స్ టెన్ జీవోకి వ్యతిరేకంగా అన్న మాటలు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి ఏంటో తెలుసా ఈ జోన్ వ్యవస్థ ఏంది ఈ పద్ధతి ఏంది రాష్ట్రం అంతా అభివృద్ధి కాకుండా వీడికొద్దు ఆడుకొద్దు వీడికొద్దు అనేది ఏంటి ఆ మాటల ఫ్లో కేసీఆర్ ఫ్లో తెలుసు కదా మీకు ఆ ఫ్లో తో తెలంగాణని ఫస్ట్ వ్యతిరేకించి జోన్ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకించి సిక్స్ టెన్ జీవ్ అని వ్యతిరేకించిన ఉపన్యాసం కేసీఆర్ కదా మరి అది ఎక్కడ హైలైట్ అవ్వలేదు అయ్యో హైలైట్ ప్రజలు కూడా దాన్ని హైలైట్ కాకపోవటం అని కాకపోతే కాలం గడిచిపోయింది కాబట్టి జనం మర్చిపోయారు అనుకుంటున్నారు కానీ అప్పుడు అదే హైలైట్ కాకుండా ఏమి లేదు మేబీ అప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు కాబట్టి అది జరిగి ఉంటుంది అంతే తప్ప అది హైలైట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అంత వచ్చింది మళ్ళీ అయినా ఓ చాలా ప్లే అయిన తర్వాత నేను అనేది ఏంటంటే అంత మాత్రాన కేసీఆర్ తప్ప నేను అన్న రోజుకైనా అభిప్రాయంతో ఉన్నాడు తర్వాత తెలంగాణ రావాలని కోరికతో వచ్చాడు తెలంగాణ కోరికతో పోరాటం చేశాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు తెలంగాణ ప్రజలు ఆయన పోరాడిన నమ్మారు అధికారంలోకి వచ్చాడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను ఎక్కడ తప్పట్టట్లే నువ్వు తెలంగాణ వ్యతిరేకించింది తప్పట్టట్లేదు నువ్వు తెలంగాణలోకి వచ్చిన ప్రజలు ఆదరించింది తప్పట్టట్లేదు ఏ నీ ప్రాసెస్ సరిమిలా ఉంటే ఏంటి అంటున్నాను నేను అప్పుడు వ్యతిరేకించి సమర్థించలో ఉంటే ఏంటి
ఇది వచ్చింది బాగా వచ్చింది వాడి పిల్లని కూడా అప్పుడు వ్యతిరేకించింది అప్పుడు వ్యతిరేకించిన ఒకప్పుడు ఇట్లా చెప్పిపోమంట ఆ పిల్లని ఆ కుటుంబం అంతా కలిసి నీ కుటుంబం ఇలా అయితే బాగుపడదు అలా అయితే బాగుపడదు అని ఒక అభిప్రాయం ఉంది కాదు వాడిని వాడిని బాగా వాడికి వచ్చినాక అందరికి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కదా అది కాబట్టి తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీకే కాదు మాకు లేదా ఇక్కడ పుట్టినోళ్ళు నువ్వు ఇరవై నాలుగు నెలలో పుట్టినావు మేము ఏమో పంతొమ్మిది నెలలో పుట్టామా ఈ తెలంగాణ మేమని పెట్టలేం కదా తెలంగాణ బాగు చేసుకోవాలి కదా ఇది ఒక పద్ధతి రెండోది ఏంటి ఆమె లోకల్ నాన్ లోకల్ అనే పదం తెచ్చారు లోకల్ నాన్ లోకల్ మీనింగ్ ఏంటో చెప్పుకుంటున్నాను నేను నాన్ లోకల్ మీనింగ్ ఏంటి లోకల్ మీనింగ్ ఏంటి రేవంత్ రెడ్డి ఈ పదం వాడాడు మీకు గుర్తుందో స్టార్ట్ ఆయన ఏమన్నాడు మా ఆడబిడ్డ అయితే తన్నం పెట్టి పంపిస్తాం రాజశేఖర్ గారు కూతురు కదా అన్నాడు నేనేమన్నా మొదలు ఆ పెట్టే అన్నం మీద సోనియా గాంధీ పెట్టి పంపం అన్నా ఆ నాన్ లోకల్ గా అంతే కదా ఇక ఏమన్నా నేను అని సమర్థించిన సోనియా గాంధీ ఎందుకు ఈ దేశపు వారసురాలండి ఆమె ఈ దేశపు ఆ కోడలు ఈ దేశపు కోడలు ఈ దేశపు ఆమె సిటిజను ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా కాదంటావు ఆమెని అంటే నీ నాయకుడు వాళ్ళు భారతదేశ వ్యాప్తంగానే వారసురాలుగా ఉండొచ్చు కానీ షర్మిల గారు మాత్రం ఉండకూడదు ఇది ఒక భాగం రెండోది ఏంటి షర్మిల ఇక్కడ కోడలు వారసురాలు ఒక ఆడపిల్లకి ఎప్పుడు వారసత్వం వచ్చేది అత్తగారింటినిచ్చే ఒకటి పైగా ఏమి అత్తగారి ఏంటిదంటే ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన ఆమె కూడా కోడలు కావటమే కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ పెరిగి ఇక్కడ చదివి ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకొని ఇక్కడ పిల్లలు కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ ఆమె ఆమె కాబట్టి వారసులకు ఒకటి ఎలా ఉంటారు వీళ్ళ అమ్మ నాన్న ఆంధ్ర కాబట్టి అక్కడ ఆంధ్ర అంటే ఎట్లా నేను అనేది ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఆంధ్ర అయినా పార్టీ పెట్టకూడదని కాదు పార్టీ ప్రచారం కాకూడదు కానీ బట్ ఎట్లా ఒక ఆడపిల్లకు వారసురాలు ఎవరు అది నేను అడుగుతున్నా పోనీ నాయకుల గురించి మాట్లాడదాం డికేఆర్ అంటే సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసి గెలిచి ములయాం సింగ్ ఆంధ్ర వాడా తెలంగాణ వాడా కాదు కదా ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి బిఎస్పీ నుంచి గెలిచింది అంటే ఇతర పార్టీ వేరు సొంత పార్టీ మరి అది కదా నేను అనే పాయింట్ ఏంటి ఆ పార్టీలో నువ్వు ఉన్నావు కదా అంటున్నా నేను నేను నాయకుడు ఎవరు అని ప్రశ్న వేస్తున్నా నా అధ్యక్షురాలు తెలంగాణ సోనియా మా షర్మిలమ్మ మాకు తెలంగాణ నేను అంటున్నా నీ నాయకుడు ఎక్కడో చెప్పరాదు నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి చేసే ప్రశ్న నీ నాయకురాలు ఎక్కడా అడుగుతున్నాను లేస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వచ్చింది ఆయన ఒక ప్రశ్న వేసాడు మీడియా నాకు ప్రెస్ మీట్లు నవ్వు వచ్చింది ఎక్కడ అంటే ఇలా పార్టీలో తెలంగాణ లేదు అని ఎంత అమాయకత్వం అండి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీలో తెలంగాణ ఉంది టిఆర్ఎస్ నుంచి తెలంగాణ తీసేసారు వాళ్ళు భారత తెలంగాణ మేము కలుపుకుంటే మేము ఉంచుకుంటే వీళ్ళు తెలంగాణ తీసేసారు టిఆర్ఎస్ టీం తీసేసి బీన్ పెట్టారు మీరు అంతే కదా ఇప్పుడు తెలంగాణ మీ పార్టీలో లేదు దేశంలో భాగం కాబట్టి మీ ఆర్గ్యుమెంట్ చూస్తే లేదు కానీ నా ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం భారతదేశంలో నువ్వు ఒక భాగం ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో నువ్వు పార్టీ పెట్టవచ్చు తిరగవచ్చు పోటీ చేయొచ్చు అన్ని రైట్స్ నీకు ఉన్నాయి నీకే కదా నాకు కూడా ఉన్నాయి కానీ నేను మాత్రం దేశం ఎంత మంది చూస్తా కానీ నా దగ్గరకు మాత్రం నువ్వు రావద్దు ఇది ఎక్కడ కరెక్ట్ ఎట్లా కరెక్ట్ అది నేను ఇప్పుడు దేశం అని తిరగొచ్చట ఆయన బెంగాల్ గురించి మాట్లాడు ఉత్తరప్రదేశ్ గురించి మాట్లాడవచ్చు మొత్తం గురించి మాట్లాడవచ్చు కానీ తెలంగాణ గురించి మాత్రం ఎవరు మారు తెలంగాణ నా సొంతం ఏం అత్తగారి ఇచ్చిన కట్నా ఎట్ట సొంతం అవుతుంది లేదు చర్మిలమ్మని తెలంగాణ కాదు అంటే అది శుద్ధ ఆర్గ్యుమెంట్ తప్ప అంటున్నా నేను నిజంగానే నీ ఆర్గ్యుమెంట్ మాట కాదనుకుంటే జడ్జిమెంట్ ఇయ్యాల్సింది ప్రజలు నువ్వు కాదుగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేది ఎవరు ప్రజలు నీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది నా ఆర్గ్యుమెంట్ నాది ప్రజలు కాదు జడ్జిమెంట్ ఇయ్యాల్సింది ప్రజలు జడ్జిమెంట్ నివర్తిస్తావు నాదే నా ఆర్గ్యుమెంట్ జడ్జిమెంట్ అంటే అంటే ఇన్నేళ్ళు ఏమైపోయారు ఒకవేళ తెలంగాణ మీద అంత ప్రేమే ఉంటే ఇన్నేళ్ళు ఏమైపోయారు సిరిమిల గారు ఇప్పుడు సడన్ గా వచ్చి అంటే అది ఇంకో విమర్శ కూడా ఉంది లైక్ అన్నతో గొడవ పడి అక్కడ ఇక్కడ సరిగ్గా లేక ఇక్కడ వచ్చి పార్టీ పెట్టిందని వాదన కూడు ఇన్నేళ్ళు ఎక్కడ ఉంది సిరిమిల గారు సడన్ గా ఇప్పుడే తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తొచ్చారా నీ మీద కోపం వచ్చి ఆయన తిట్టితే నీ మీద కోపం వచ్చి ఎవరు తిట్టాలి నేను నేను తిట్టి నన్ను తిట్టాలి మరి అక్కడ ఆయన తిడతాం ఏంది నా మీద కోపంతో ఆయన తిడతాం అంటే ఆయన తిడతారు ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ లేదా జగన్ గారికి రాజకీయ డిఫరెన్స్ ఉంటే నీ దగ్గరే పార్టీ పెట్టుకుని తిడతాను నేను ఆంధ్రాలో నీ పక్క పోయి తిడితే ఏమవుతుంది అదొకటి రెండోది ఏంటి అంటే వీళ్ళు చెప్పే దాంట్లో అక్కడ డిఫరెన్స్ తో వచ్చింది డిఫరెన్స్ తో వచ్చింది గొడవలు జరిగాయి ఇద్దరు మధ్య డిఫరెన్స్ తో నీకు ఇక్కడ నాకు నాది వారసత్వం నా కోడ్ ఇక్కడ పార్టీ పెట్టుకున్నా అని వచ్చింది అప్పుడు మీ అన్నమ్మడు పోలేదా అంటే నువ్వు తీసుకొచ్చిన అన్ని మీ ఇంటి కోడలు తల్లిగారి ఇంటికి పోలేదా ఆంధ్రాలో చూడలేదా
ఆంధ్ర పోయి ప్రచారం చేసింది ఎవరు సేవలు ఒకటి చేసిందా శ్రీనివాస్ ఎవరు చేయలేదా మరి వీళ్ళంతా పోలేదా ఆడికి టీఆర్ఎస్ నాయకులు పోయి చేయలేదా మరి దాన్ని ఏముందా అంటే మీరు చేయొచ్చు కానీ సిరిమిల్ల గారు సిరిమిల్ల గారు చేయకూడదు ఇది ఎక్కడ కాదన మీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఏ సంబంధం లేవు అన్న కాదు తమ్ముడు కాదు రక్తం కాదు సంబంధం కాదు ఏది కాదు నువ్వు పోతావు ప్రచారానికి కానీ నా సొంత అన్న నా రక్తం నేను అక్కడ చేయకూడదు మీరు చెప్పాలి నేను అదేంటి అంటే ఇన్ని రోజులు ఏమైంది అనే ప్రశ్న నాకు తెలిసి కేసీఆర్ మొట్టమొదటి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎంటీనామరో పార్టీ పెట్టినప్పుడు మొదటిసారి ఓడిపోయాడు ఎనభై రెండు ఎన్నికలలో ఎనభై రెండు పార్టీ పెట్టి ఎనభై మూడు ఎన్నికలలో ఓడిపోయాడు ఎనభై మూడుకు రెండు వేల ఒకటికి ఎన్ని రోజులు ఉందండి ఎనభై మూడుకి రెండు వేల రెండు వేల ఒకటి చాలా ఏంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మరి నువ్వేం చేసావు ఎందుకు తెలంగాణ పార్టీ పెట్టలే నువ్వెందుకు రెండు వేల ఒకటి దాకా ఆగావు ఎందుకు తెలంగాణ జ్ఞాప్ రాలేదు ఎందుకు తెలంగాణ మీద పోరాటం చేయలేదు ఎందుకు టీఆర్ఎస్ పెట్టలేదు నువ్వెందుకు పెట్టలేదండి అప్పుడు ఉన్నావు ఇప్పుడు పెట్టావు కదా ఎందుకు పెట్టలేదంటే ఏం చెప్తాం మనం ఎందుకు పెట్టలేదంటే ఏం చెప్తాం అందుకని నువ్వు ఇందులో ఏం చేసినావు ఇప్పుడు పార్టీ ఎందుకు పెట్టినావంటే ఇప్పుడు పెట్టింది పార్టీ పెట్టాలనుకుంది పెట్టింది జనం ఆదరించాలా నువ్వు కాదు కదా నువ్వు రెండు వేలు అక్కడ పెట్టాలని పెట్టుకున్నావు ఎనభై వేలు బీజేపీ పుట్టక ముందు జనతా పార్టీలో భాగం ఉంది నువ్వు అప్పుడు ఏం నువ్వు చేయలేదు ఇప్పుడు నువ్వు చేయలేవు ఎనభై వేలు అంటే ఏం జవాబు చెప్పాలి ఏం జవాబు చెప్పాలి పోనీ ఎనభై ఐదులో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టింది ఇంగ్లీష్ వాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో పెట్టి ఇంగ్లీష్ వాడు పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టింది ఇంగ్లీష్ వాడే మనం కాదు పెట్టారు మరి ఇంగ్లీష్ వాడు పెట్టిన పార్టీ నువ్వెందు నడుపుకుంటావు నువ్వు ఒక పార్టీ పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే ఏం చెప్తావు అండి పెట్టారు నడుస్తుంది ప్రజలు ఆదరించారు దాన్ని దాన్ని వదిలిపెట్టి నువ్వు ఏదేదో చెప్పేసి దాన్ని ఇడీ గిప్తే ఏమొస్తుంది ఎస్ ఆమె ఇప్పుడు పార్టీ పెట్టాలనుకుంది ప్రజల్లోకి పోతుంది ఆమె నీ పాలన బాగలేదు ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నారు ప్రజలు నన్ను ఆదరిస్తారని ఫీలింగ్తో పోతుంది ఆదరిస్తారు ఆదరించారు ప్రజలు కదా నువ్వు బట్ అంటే ఈ మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే సార్ కొన్ని సంఘటనలు కావచ్చు లేకపోతే సిరిమిల గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు కావచ్చు కొన్ని అన్నతో డిఫరెన్స్ ఉందని ఈవెన్ సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు లైక్ మన ఒక ప్రముఖ ఛానల్ ఏబిఎన్ న్యూస్లో కూడా అదే చెప్పింది మొన్న కూడా అంటే వాడుకొని వదిలేశారు అన్న టైప్లో శర్మిల గారి వ్యాఖ్యానించడం మేబీ మీరు చూసుంటారు నేను నేను చూడలే శర్మిల గారు ఎప్పుడు కూడా వాడుకొని వదిలేశాడు అనే పదం వాళ్ళే ఆమె అన్నది ఏంటి అప్పుడు నేను నా చేతని అంత సేవ చేశాను ఇప్పుడు ఎంత చేయాలనుకున్నది వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాలి అనే పదం వాడింది తప్ప నేనేదో వాడుకొని వదిలేశారు అనే పదాలు ఎక్కడేమో అనలేదు ఆమె ఏమీ అనలేదు అసలు తెలంగాణ అసలు ఆంధ్ర గురించి ఆమె పట్టించుకోదు ఎవరో పట్టించుకో మాది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ సంబంధం లేదు ఆంధ్రతో అసలు ఏం సంబంధాలు అండి మాకు ఇప్పుడు ఆంధ్ర లేదు గుజరాత్ తో కూడా మాకు సంబంధం ఉండాలి లేకపోతే నీకు ఇంకా పక్కన ఒరిస్సాతో సంబంధాలు ఉండాలి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలతో భారతీయుడు మొన్నటి వరకు కాదు సార్ మొన్నటి వరకు జగన్ అన్న వదిలిన బాణాన్ని అన్న కోసం అంత పోరాట అసలు అన్న కోసం ఒకనొక టు బి ఫ్రాంక్ చాలా మంది యాక్సెప్ట్ కూడా చేస్తారు ఇది శర్మిల గారు లేకపోతే ఆంధ్రాలో వైఎస్ఆర్ సిపి లేదన్నది చాలా మంది అగ్రి చేయాల్సిన మాట బనీన్ అనేది అక్కడే ఇవాళ కేసీఆర్ కొడుకు పేరు ఏంటి కేటీఆర్ అంటే ఏంటి రామారావు ఏ రామారావు కలవకుంట్ల తారక రామారావు తారక రామారావు ఎవరి పేరు అది ఎన్టీ రామారావు అంటే టీడీపీలో నాయకుని పేరే పెట్టుకున్నంత సింపతి ఉందే నీకు మరి టీడీపీతో నీకు సంబంధం లేదా ఇప్పుడు టీడీపీతో సంబంధం ఉందని నేను అంటే ఆంధ్రతో సంబంధం లేదైతే అరే నీకు ఎట్లా సాధ్యం అండి ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు కొడుకు పేరే నీ కొడుకు పెట్టావంటే ఎంత సింపతి ఉండాలి రామారావు మీద ఇంకొకటి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రీసెంట్ గా కూడా చెప్పారు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు అంటే లైక్ అమ్మని చెల్లిని దూరం పెట్టేశారు అని అంటే అది ఇండైరెక్ట్ గా ఇద్దరిని పక్కన పెట్టినట్టు దూరం పెట్టడం గురించి చంద్రబాబు నాయుడు చెబితే నువ్విన్నా నేనిన్నా ఎట్లా దూరం పెట్టడం గురించి చంద్రబాబు నాయుడు దూరం ఎట్లా పెట్టడం మీకు నేను ఆది నేను విషయం చెప్తాను ఆయన అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు హరికృష్ణని మన దగ్గుపాటిని పట్టుకుని తిరిగిన తర్వాత పదిహేను రోజులు తిరగలే దగ్గుపాటిని బయట పెట్టేశాడు పదిహేను రోజులు తిరగలే నాకు సెకండ్ పవర్ పాయింట్ అయిందని చెప్పి పక్కన పెట్టేశాడు బయట మన దగ్గుపాటి తిరిగిపోయి పా లక్ష్మి పాట తిమ్మటి ఉన్నాడు అక్కడ ఈ పక్కన పెట్టడాలు మోసం చేయడాలు చంద్రబాబు గురించి ఇని ఆయన కాసేపు రెండు నిమిషాలు ఆయన గురించి మాట్లాడినా మనకు పాపం తగులుతుంది అటుకైన పేటెంట్ మోసం చేయడానికి పక్కన పెట్టడానికి తనకు మాత్రమే ఉపయోగించుకోవడానికి అది ఒక పేటెంట్ ఇక దాని గురించి మనం చర్చించుకున్నాం ఇది ప్రజలందరూ తెలిసిన పేటెంట్ చర్చ ఉంది అందులో ఎక్కువగా ఇదే విమర్శలు వస్తూ ఉంటాయి ఆయన చేస్తాడు విమర్శ చేయండి ఆయన దగ్గర ఒక పెద్ద లక్షణం ఉంది తెలుసా మీకు చంద్రబాబ
అందుకని ఇక్కడ ఆ స్కూలే కేసీఆర్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు స్కూలే కేసీఆర్ కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన చేయబోయే తప్పుని ఇలాంటి షరీమ్లా గారు బీజేపీ వదిలిన బాణం అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అసలు ఇంతవరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పార్టీ పెట్టాడు ఇప్పుడు షర్మిల గారు పార్టీ పెట్టండి ఏ పార్టీతో నన్ను పొత్తు పేరు చెప్పండి సార్ దేంతో పొత్తున్నాం మేము కానీ వాళ్ళు కానీ ఎప్పుడన్నా జగన్ గారు అయితే దేంతో పొత్తు లేదు మేము వచ్చిన కాని మేము కూడా దేంతో పొత్తు లేము ఎలక్షన్ రాలేదు మీకు ఇక ముందు కూడా ఉండమని స్పష్టం చేసి చెప్తున్నాం కానీ ఆ రోజు ఎంఐఎంతో లింక్ పెట్టారు ఆ రోజు బీజేపీతో లింక్ పెట్టారు ఆ రోజు కాంగ్రెస్తో లింక్ పెట్టారు ఈ రోజు మమ్మల్ని ఆ బాణం అన్నారు ఈ బాణం అన్నారు ఆ బాణం అన్నారు కానీ ఒక్కడు చూడండి మీరు అదే చంద్రబాబు స్కూల్ అన్నది నేను ఎంఐఎంతో లింక్ అని ఎంఐఎంతో పొట్టు పెట్టుకుంది కేసీఆర్ టీడీపీతో లింకులు పెట్టిన టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకునేది కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుంది కూడా కేసీఆర్ బీజేపీతో సహాసీఆర్ పొత్తు అయ్యో రాజశేఖర రెడ్డి గారు మహాకూటమి ఏంటి మహాకూటమి అదే కదా అది ఉమ్మడిగా ఉంది అది ఉమ్మడిగా ఉందా బాబు కాంగ్రెసే కదా అది నువ్వు టీఆర్ఎస్ కదా అది కాంగ్రెసే కదా అంటే నేను అనేది అన్ని పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్న ఆ వ్యక్తి ఈయన బీజేపీ వదిలిన బాణం అని మళ్ళీ చర్మిలకు పూస్తే ఏదో బీజేపీతో మేము పొత్తు పెట్టుకున్నట్టు బీజేపీ కూడా మేము సపోర్ట్ చేసినట్టు మునుగోడలో బీజేపీతో ఎన్నికలు వస్తే చర్మిల అన్న పదమేనండి మీరు ఏమన్నదో రాజగోపాల్ రెడ్డి గెలిపించిన పార్టీకి ద్రోహం చేసి అంగడిలో పశు అమ్ముడు పోయినట్టు అమ్ముడు పోయినన్న ఏకైక నాయకురాలు షర్మిల నువ్వేమన్నావు మాటలు ఆమె అన్నదా అంటే ఇక్కడ అది బీజేపీ వదిలిన బాణం అన్ని పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకునేది నువ్వు మళ్ళీ ఎదుటి అని నువ్వు బాణాలు అంటావు నువ్వు ఎవరు వదిలిన బాణానివి కాంగ్రెస్ వదిలిన బాణానివా ఎంఐఎం వదిలిన బాణానివా బీజేపీ వదిలిన బాణానివా టీడీపీ బాణానివా టీఆర్ఎస్ బాణానివా నువ్వు సూటిగా టీఆర్ఎస్ బాణం అని చెప్పుకోరా అది ఎంతమంది ఎందుకు గర్వతో ఎదుటి వాళ్ళకి అంటున్నాను నేను అంటే ఎదుటి వాళ్ళు అనే ముందు నేనేం చేసినా అనేది అసలు పొత్తు పెట్టుకుంది నువ్వు కదా అని నా ప్రశ్న ఇప్పుడు ఇంకొకటి సార్ అంటే ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇది శర్మిల గారు ఇక్కడ ఏం చేయాలని అనుకున్నారో ఏం చేసినా సరే ఏ ఆలోచన చేసినా సరే ఎలాంటి స్కీమ్స్ తెచ్చినా సరే కంపల్సరీ ఆంధ్రతో కంపేర్ చేస్తారు జగన్ గారితో కంపేర్ చేస్తారు అక్కడ మీ అన్న అలా చేస్తుండ్రు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి ఇలా చేస్తావా అక్కడ ఆంధ్రాని మీ అన్న నాశనం చేశాడు ఇక్కడ నువ్వు వచ్చి మా తెలంగాణ నాశనం చేస్తావా ఇలాంటి వాక్యాలు కూడా వింటూ ఉంటావు ఆంధ్ర నాశనం చేసిండి ఎవరు చెప్పాలి ఆంధ్ర ప్రజలు చెప్పాలి ఆంధ్ర ప్రజలు చెప్పాలి పక్కింట్లో చూసుకొని నువ్వు తిట్లేట పక్కింట్లో కూర్చొని నువ్వు తిట్లేట్లా అక్కడ నాశనం చేసిన ఎవరు తెలిసాలి అక్కడ ప్రజలు తెలుసు మరి నీకేం కొలేం ఇదంతా ఒకటి రెండు ఏంటంటే నాశనం అయిందో బాగుపడ్డదో వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు నిజంగా నాశనం అయితే పక్కన పెడతారు నిజంగా బాగుపడితే వాళ్ళకి ఎన్నుకుంటారు అది ఆయనకు సంబంధించింది ఆ ప్రజలకు సంబంధించింది ఇక రెండోది అన్నదమ్ముల గురించి మేము లెక్క పడితే మేనకా గాంధీ సోనియా గాంధీ ఏంటి మరి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు మేనకా గాంధీ ఇది చేసిందని సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ ఇది చేసిందని మేనకా గాంధీ లింకులు పెడతారా మేనకా గాంధీ కొడుకును సోనియా గాంధీ కొడుకులు అన్నదమ్ములు గారా మరి లింకులు పెట్టేస్తారా మీరు అన్నదమ్ములు వేరు వేరు ఉండరా కాదు సార్ జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలు వేరు ఉంటారు రాష్ట్ర స్థాయి రాజకీయాలు వేరు ఉంటాయి కదా ఏ రాజకీయ రాజకీయాలైనా తండ్రి కొడుకులు తండ్రి కొడుకులే అన్నదమ్ములు అన్నదమ్ములే సంబంధాలు సంబంధాలే మరొకటి మరొకటి రాజకీయాలు 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 అంటే ఏమనుకుంటారు సార్ రాజకీయాలలో భార్య నీకు మా చిన్న ఒక ఊరు సంగతి చెప్తా రిజర్వేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఊళ్ళో ఎస్టీ అయింది మహిళలు కమ్మంజలో ఎస్టీ అయింది ఎస్టీ అయితే అసలు ఎస్టీ వాళ్ళు లేరు అక్కడ ఒకటే ఒక కుటుంబం ఉంది పెళ్ళ మొగలే ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ పార్టీ పెళ్ళాన్ని పెట్టింది ఈ పార్టీ మొగని పెట్టింది ఏం చెప్తారు మరి కాబట్టి వాళ్ళు పెళ్ళ మొగలు కదా ఎట్లా అంటే మీకు ఆశ్చర్యకరణ చేసి చెప్తా కేరళలో గౌరీ అమ్మ అని పేరు ఉంటారు మీరు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఆమె భర్త సిపిఐ ఆమె సిపిఎం ఒకటే ఇంటి ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే ఆమె జనం ఆమెకు వచ్చేవాళ్ళు ఈమె జనం వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు మీరిద్దరు భార్య భర్తలు కదా అని రెండు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అనుకుంటే రాజకీయ ఎవరి హామీలు అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎవరి హామీలు అయ్యి ఎస్ నేను అంటాను ఇవాళ ఒక మాట అన్నాను నేను అమరవీరుల స్థూపానికి ఇవాళ మా శర్మలంబ నివాళులు అర్పించింది ఇవాళ శ్రీకాంత్ చారికి నివాళులు అర్పించాం ఇవి నువ్వు ఉద్యమకారులకు అన్యాయం చేసేవాడు నువ్వు అంటున్నావు నేను ఒక హామీ ఇస్తున్నా హైదరాబాద్ నడి బొడ్డున ఉద్యమకారుల కాలనీ కట్టిస్తా అని మేము ప్రకటిస్తాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కట్టిస్తాడా మాది వాళ్ళు మాయి మా హామీలు మాయి మరి ఆయనకి ఏం సంబంధం అది అక్కడ ఆయన ఏమైనా ఇచ్చుకుంటాడు అది మాకేం సంబంధం ఇక్కడ కాబట్టి తెలంగాణలో తెలంగాణ పార్టీగా తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం ఉన్న ఏకైక పార్టీ షర్మిల పార్టీ వాళ్ళు
అక్కడ జగన్ గారు ఏమన్నా పరామర్శించారని మా ఫోన్ ఏమన్నా చేశారంటే ఆమె ఒక వాక్య చేయడం జరిగింది లైక్ ఆ రాష్ట్రంతో మాకు పని లేదు అవసరం లేదు ఆ ముఖ్యమంత్రి కానీ మాకు సంబంధం లేదు అన్నట్టు మాట్లాడింది ఆమె ఇప్పుడు ఇదే విజయమ్మ గారు లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో నా కొడుకును గెలిపేయండి అని ప్రచారం చేసిన ఆమె ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ప్రచారం ఇక్కడ కూడా చేస్తుంది మా కూతుర్ని గెలిపియండి అని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ ఈ వాక్యాలు ఎలా తీసుకోవాలి మరి నేను విజయమ్మ గారు మాట్లాడినప్పుడు పక్కన ఉన్నాను నేను మీరు ఉన్నారు కూర్చునే ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి విజయమ్మ గారిని జగన్ గారు ఉంటే నేను పరామర్శించాడా అన్నది నేను తరగలేదు చేయొచ్చేమో అన్నది చేస్తారా అంటే చేయొచ్చేమో నేను అడిగి చెప్తాను అన్నది ఒకటి రెండోది ఏంటి ఎందుకు ఒక అన్న ఎందుకు రాడు అంటే నువ్వు ఆ ఇప్పుడు ఆంధ్ర గురించి చర్చ ఎందుకు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉద్యోగం జరుగుతుంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర గురించి చర్చ ఎందుకు అని ఆమె అని ఇంకొక మాట అన్నది బ్లడ్ రిలేషన్ కి మించిన రిలేషన్ ఉందా అని అడిగింది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ దాని ప్రచారం చేయరాని బ్లడ్ రిలేషన్ కి మించిన రిలేషన్ ఉండదు అని ఆమె అంటే అర్థం ఏంటి బ్లడ్ రిలేషన్ ఎప్పటికీ గొప్పే అన్న కోసం రిలేషన్ దానికి రాజకీయాలకు ఏం సంబంధం నేను చెప్పిన భార్య భర్తల గురించి చెప్పిన రెండు ఎమ్మెల్యేలలో భార్యకు జరిగితే భర్త పోడా భర్త జరిగితే భార్య పోదా బ్లడ్ రిలేషన్ వేరు రాజకీయాలు వేరు దానికి దీనికి ఏం సంబంధము దానికి దీనికి ఏం సంబంధం అంటున్నాను నేను ఏం సంబంధం కాదు కదా అట్లా అనుకుంటే హరికృష్ణ అన్న తెలంగాణ పార్టీ పెట్టాడు అన్న అన్న దేశం అన్న అన్న దేశం అని పెట్టుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ హరికృష్ణ బయటకు పోయి మా చంద్రబాబు నాయుడు బాబా మధులైన మరి ఇద్దరు పెట్టుకున్నదాన్ని ఒకటి దోస్తులు ఆగిద్దరు ఇన్ని చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి తప్ప దానికి దీనికి ఏం సంబంధం అంటున్నాను నేను అంటే సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వాక్యాలే చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతాయి అని కావచ్చు నేను అనేది ఏంటంటే ప్రజల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాం అనేది వీళ్ళు సోషల్ మీడియాలో నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక పాత్రనే ఉంటాను నేను కూడా కానీ ఏమవుతుంది సోషల్ మీడియా అంటే నా రేటింగ్ పెంచుద్దాం కానీ ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని పెంచదు అది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రజల దగ్గర తీసుకుపోయే ప్రయత్నం సోషల్ మీడియా చేయని కానీ ప్రజల్ని అంగీకరించాల్సింది ఒప్పుకోవాల్సింది ప్రజలే కదా కాబట్టి బ్లడ్ రిలేషన్ కి మీకు ఇంకా అన్నదమ్ములు కొట్టుకున్న వాళ్ళని చూపెడతా అన్నదమ్ములను చంపుకున్న వాళ్ళని కూడా చూపెడతా నేను అంత మాత్రం రాజకీయాలు వేరు కలిసిపోయిన వాళ్ళని చూపెడతా నేను కాబట్టి బ్లడ్ రిలేషన్ గురించి నో మోర్ డిస్కషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోయే ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ లో ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ లో రాబోతున్నాయి అప్పుడు ట్వంటీ త్రీ కి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సపోర్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా సిరిమిలా గారికి ఈ ఊహల్లో ఏం చెప్తాం సార్ అది ఉంటదా ఉండదా అని ఆయన అడిగండి మేము పార్టీ పెట్టుకొని పోతున్నాము అక్కడి వరకు దాన్ని బట్టి చూద్దాము ఇంకా వన్ ఇయర్ పాయింట్ ఏంటంటే రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినాయి ఎవరి రాష్ట్రం వాళ్ళకి ఏర్పడ్డది మా రాష్ట్రం మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ఈ మా షర్మిలమ్మ గారు మా వారు మా ఇక్కడ ఈ కోడలుగా ఇక్కడే మా వారసరాలుగా ఇక్కడ ఫైట్ చేస్తాం మిగతా రాష్ట్రాల గురించి పట్టించుకునేంత ఓపిక తీరిక ఇంకా మాకుంది అనుకోవట్లేదు ఇంకొకటి సార్ ఇంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ట్వీట్ చేయలేదని చెప్పేసి కూడా చాలా వైరల్ ఎంతవరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడిగే ప్రశ్నలన్నీ గట్టరాం చంద్రనాయుడు ఏం జవాబు చెప్తాడు ట్వీట్ చేయకపోవడం అన్నది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మైనస్ పట్టించుకోవట్లేదు అన్న అంటే అనేది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడగాల్సిన ప్రశ్నలు అని నన్ను అడిగితే నేనేం చేయలేను ఒకటి రెండోది ఏంటి ఆమెతో మాట్లాడినా మాట్లాడలేదు పర్సనల్ విషయాలు నేను పోను నేను బ్లడ్ రిలేషన్ లో మేము డిస్కస్ రాజకీయంగా అంటావు ఇప్పుడు ఏదైనా ఉదాహరణకు నువ్వు పోదిరెడ్డి పార్క్ గురించి చర్చ వచ్చింది అనుకో మేము పోయి ముందు కూర్చుంటాం ఇంకా నువ్వు అని వెనక ముందు ఆడుతావు బీఆర్ఎస్ ఆంధ్రాలో ఉన్న మా పార్టీ ఏమైద్దు అని మేము అది కూడా చూడవు మా పార్టీ మాది మేము బరాబర్ పోరాడతాం కాబట్టి రాజకీయంగా ఎక్కడ వెనక్కి పోయేది లేదు కానీ బ్లడ్ రిలేషన్ లో దాని దీనికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి హార్డ్లీ ఐ థింక్ వన్ ఇయర్ కూడా లేదు నెక్స్ట్ డిసెంబరే మరి ఏంటి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయబోతున్నారా కొన్ని చేయబోతున్నారా అసలు ఏంటి ప్లాన్స్ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తారు ఉన్నారా అంత మంది జనాలు పోటీ చేసే అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కమిటీలు ఉన్నాయండి మాకు ప్రతి నియోజకవర్గంలో కమిటీలు ఉన్నాయి నిన్న ఆందోళన ప్రతి నియోజకవర్గంలో జరిగింది పోటీ చేయడం లేదు గెలవడం లేదు కదా సార్ పోటీ చేయడం గెలవడం అనేది ఇప్పుడు పోటీ చేసేది గెలవడం కోసమే మా పోరాటం గెలుపు కోసమే ఉంటది గెలుస్తామని ఆశతోనే పోటీ చేస్తాము కానీ అన్ని గెలి ఎట్లా గెలుస్తారు ఏం కదా అనేది దానికి జవాబు కాదు మేము ఆ టైప్ లోనే గెలుస్తానికి పోటీ చేస్తాము అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తాం మాకు ఎవరితో పొత్తు లేదు మేము ఎవరు వదిలినా బాణం కాదు మా బాణం కేసీఆర్ కాదు సార్ టు బి ఫ్రాంక్ గా కేసీఆర్ రాజకీయానికి అటు ఈ బీ
విలవిలనే ఆడిండు ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టుకుండు ఆయన గెలిచాడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి ఇది ఒక కేటగిరీ ఇదే విధంగా షర్మిల గారు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో పార్టీ అటు చంద్రబాబు నాయుడు యూహంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలుస్తాడా అని అన్నోళ్ళు కూడా నేను విన్నా ఆయన యూహ కర్త కదా అన్నది జనం దాల్చుకుంటే యూహం లేదు కర్త లేదు నియంత లేదు ఏదైనా కొట్టుడు కొడితే రాయబరిలో ఇందిరాగారు ఓడిపోయింది కల్వకుర్తిలో ఎన్టీ రామారావు ఓడిపోయిండు ఎక్కడ ఎవడైనా ఓడిపోవచ్చు ప్రజలు దాల్చుకుంటే ఏమైనా చేస్తారు అదే ఓడిపోయిన ఇందిరాగాంధీ మళ్ళీ డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనభైకి వచ్చేసరికి దేదీపై మనం కొట్టుకుంటూ వచ్చేసింది ప్రజలు కానీ కావాల్సింది ప్రజలు సో ఇప్పుడు కేసీఆర్ రాజకీయాల్ని తట్టుకొని అంటే గెలవడం అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీనా లేకపోతే ఇంకొక టర్మ్ గురించి చేస్తాము ఇంకో టర్మ్ గురించి అనే తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ సక్సెస్ అంటే ఒక్కటి మాత్రం ఇది పార్టీ మేము గెలుపు ఓటంలతో పెట్టుకున్న పార్టీ కాదు ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంటాము ఇప్పుడే మా అధికారంలో రావాలని ప్రయత్నం చేస్తాము ఎక్కడన్నా ఓటమి జరిగినా మేము వెనక్కి పోయేది లేదు పార్టీ పోయేది లేదు ఖచ్చితంగా ఈ తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మంచి పార్టీగానే ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లో ఉంటాము ఒకసారి గెలవచ్చు ఒకసారి ఓడవచ్చు ఇది పెద్ద పాయింట్ కాదు గెలుపు ఓటములు ఎప్పుడూ లెక్కలేవు కాదు ఐదు వేల మెజార్టీతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత ఐదు లక్షల నలభై ఐదు వేల మెజార్టీతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచారు అంతే కదా అంటే నేను ఇంకొక పార్ ఎవరి పార్టీ చెప్పి అదే కేజ్రీవాల్ ఫస్ట్ టైం అక్కడ రద్దు చేస్తే మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చేసరికి అసలు ఓడిపోతాడేమో ఆయన ఎవరు అనుకున్నారు కొట్టుడు కొడితే ఎన్ని సీట్లు గెలిచాడు మూడు సీట్లు తప్ప మొత్తం గెలిచాడు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం ఊపిరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లెవెల్ గురించి మాట్లాడతాయి ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లెవెల్లో బీజేపీకి ఆర్ఎస్ఎస్ సపోర్ట్ ఉంది హిందూయిజం సపోర్ట్ ఉంది కాంగ్రెస్ కి ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎంతో కొంత ఓట్ బ్యాంక్ అనేది ఉంది ఇంక టీఆర్ఎస్ అంటారా ఆల్రెడీ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కాబట్టి దానికి ఎంతో కొంత ఓట్ షేరింగ్ అనేది ఈ రెండు పార్టీలతో ఎక్కువ ఉంటుంది మరి వైఎస్ఆర్ టీపీ అంటే మీ తెలంగాణ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో మీరు ఏమని జనాలకు చెప్పి వాళ్ళని మీ వైపు తిప్పుకుంటారు మీకు క్లియర్ గా శర్మిల గారు ఓపెన్ గా చెప్తుంది ఒకటి రైతాంగం విషయంలో ఇలా పడుతున్న బాధలు చెప్తున్నాం రైతుల్ని మేము ఆకట్టుకోగలుగుతున్నాం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు లక్షల రైతాంగం ఉంటే ఇలా అరవై ఐదు లక్షల మందికి మాత్రమే రైతు బంద్ వస్తుంది ఇరవై లక్షల మందికి లేదు కదా అరవై ఐదు లక్షల మంది అంటే మీరు వస్తే వాళ్ళకు కూడా ఇస్తామంటారు అంతేనా ఖచ్చితంగా ఈ అరవై ఐదు లక్షల మంది రైతాంగానికి రైతు బంద్ వస్తే అందులో నలభై ఒక్క లక్ష మందికి మాత్రమే రైతు బీమా వస్తుంది ఇరవై నాలుగు లక్షల మందికి రైతు బీమా లేదు యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు దాటితే వాడికి రైతు బీమా రాదు ఈ ఈ ఇది చెప్పలేదు కదా డిలే చేసే పద్ధతి లేకపోతే పథకం ఉంటుంది కానీ పరికి రాని లాగా వస్తుందని చెప్పలేదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి మేము సాచురేషన్ పద్ధతులు రంగం మీదకి వస్తామని మేము చెప్తా ఉన్నాం ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నట్టే ఉంటుంది కొన్ని రోగాలు ఆరోగ్యశ్రీలో ఉండవు ఇవన్నీ జనాలకు తెలియదు అంటారా తెలియకుండానే మునుగోడు లాంటి అతి కీలకమైన ఎలక్షన్ ఆ క్షణానాలు వచ్చింది కాబట్టి అతి కీలకం ఎందుకని మునుగోడు గెలితే దేశం అంతా గెలుతా అని ఉందా ఏంటి మునుగోడు ఎలక్షన్ ముందు జరిగిన మెయిన్ ఎలక్షన్ ముందు జరిగిన అది అదే అనేది నేను ఒక ఎన్నిక ఒక ఉప ఎన్నికలో జరిగిన దానికి మీరు ఒక మాట చెప్పారు మోడీ కంటే ఇప్పుడు దేశంలో ప్రధానమంత్రి పెద్ద నాయకుడేగా ఆయన గెలిచిన కాన్సెన్స్ లో స్థానిక సంస్థలు కలిపితే మొత్తం బీజేపీ ఓడిపోయింది వారణాసిలో స్థానిక సంస్థలు మొత్తం ఓడిపోయింది రెండోది మీకు ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఉన్నాడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు పార్లమెంట్కి రిజైన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి అయినాక అదే పార్లమెంట్ మళ్ళీ ఓడిపోయాడు ఉప ఎన్నికల్లో మరి ఇవన్నీ ఏం లెక్కలకు వస్తాయి ఇవన్నీ మీరు మొత్తం మొత్తానికి ఊస్తే ఎట్లా అది ఆ క్షణానికి అది కరెక్ట్ అంతే తప్ప దాన్ని మొత్తం వ్యతిరేకత ఉంటే మనం చూపించే వాళ్ళు కదా అదే కదా నేను చెప్పేది మీకు ఒక చంద్రబాబు నాయుడు స్టైల్ ఒకటి చెప్తాను మీకు కోఆపరేట్ మెంబర్షిప్ పదకొండు రూపాయలు చేస్తారు ఆయన ఆ మెంబర్షిప్ ఎంత తలుచుకున్నాడు అందుకని ప్రజలకు ప్రశ్న వేసింది ఆయన కోఆపరేటివ్ మెంబర్షిప్ ఐదు వందలు పెంచాలా వెయ్యి పెంచాలా అన్నాడు జనం ఏం చెప్తారు అప్పుడు ఐదు వందలే చాలు వెయ్యి ఎందుకంటారు అంటారు కాబట్టి ఒక మీరు చెప్పింది కానీ నేను పెంచినా అంటాడు కానీ పదకొండు రూపాయల నుంచి పెంచాలనా వద్దా అని ప్రశ్న వేయడు ఆ మునుగోడు ఎన్నిక అట్లా అడిగి ఆ క్షణానికి ఆయన నేను కోవాలి ఆయన నేను కోవాలని వచ్చిన ప్రశ్న అది కాబట్టి లోక్సత్తా కూడా స్టార్టింగ్ లో కొంతమందికి ఎక్స్పెరిమెంట్ల కోసం ఎవరికి టికెట్ ఇయ్యాలని ముందు ఎన్నికలు జరిపింది ఆ ఎన్నికల్లో ఒకటి ఏడు వేలు వచ్చినప్పుడు పది వేలు కూడా వచ్చినాయి తీరా లోక్సత్తా పోరు చేస్తే వెయ్యి కూడా రాలే అంటే బాలితన మధ్య జరిగినప్పుడు చర్చ వేరు మొత్తం ఎన్నికల రూపంలో వచ్చినప్పుడు వ
మరి ఎంతవరకు మీరు సక్సెస్ అవ్వచ్చు సక్సెస్ కావాలని పోరాటం చేస్తాము సక్సెస్ కావాలని గెలవాలని పోరాటం చేస్తాం ఎందుకే బరాబర్ గెలుస్తూ అని పోరాటం చేస్తాం పోరాటం చేస్తాం ఎంతవరకు సక్సెస్ అని ముందే ఏమి లెక్కలేసు ఎట్లా మేము ఖచ్చితంగా అధికారంలో రావాలని మా ఫైట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు డబ్బు అనేది కూడా చాలా కీలకం అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు కాస్ట్లీయెస్ట్ ఎలక్షన్ మొన్న కూడా జరిగింది ఇప్పుడు ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ డబ్బులు అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా కీ రోల్ పే చేస్తుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మరి టిఆర్ఎస్ మంచిగా డబ్బులు పెట్టే పార్టీ కాంగ్రెస్ మంచిగా డబ్బులు పెట్టే పార్టీ బిజెపి కానొక దశలో డబ్బు అపహాస్యం కూడా అవుతుంది ఒక్కోసారి ప్రభావం చూపెట్టుంది ఒకసారి అపహాస్యం కూడా అవుతుంది అది కీలకం అవ్వదా అని ఐదు వేలు ఆయన ఇచ్చాడు నాలుగు వేలు ఇచ్చాడు ఓటు ఎవరిని కోటేయాలి ఐదు వేలు ఆయన డైలమా అది కూడా బట్ ఎవరికేయాలి డబ్బులు ఏడానికి వాడు వెనకబడితే కదా ఓ దశలో ఈ డబ్బులు ఎవరికి ఏమో అర్థం కాక మాకే అవుతారేమో డబ్బులు ఇచ్చినా లేకపోయినా ఏసేవాడికే అదే కదా చీపురు కట్ట చీపురు కట్టతో పోతే ఓట్లు పడలేదా కాబట్టి డబ్బులు అది వైఎస్ఆర్టిపిక్ సిద్ధాంతం ఏంటి మెయిన్ ఏంటి మెయిన్ ప్రజలే మాకు మేనిఫెస్టో అబ్బా ప్రజా సమస్యలే మేనిఫెస్టో ప్రజా సమస్య ఇలా పాదయాత్రలో ఉద్దేశం ఏంటి ప్రజా సమస్యల్ని వెలికి తీసి అదే అది సమస్య పరిష్కరించడమే మా మేనిఫెస్టో ఇప్పుడు బండి సంజయ్కి అలాగే రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉన్న చెరిస్మ చెరుమిల గారికి ఉందంటారా అంత ఆ జనాల్లో అంత ముందుకు తీసుకెళ్లే ఇది ఉందంటారు అంటే అర్థం ఏంటి క్యాపబిలిటీ రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు బండి కాంగ్రెస్ డ్రైవర్ తెలుగుదేశం అది ఎంత స్పీడ్ కి పోతే మాకు తెలుసు బండి సంజయ్ ఉన్నాడు అలా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నాగం జనార్థన్ ఏమైపోయారో మాకు తెలుసు ఇవన్నీ జరిగితే ప్రజలలో కళ్ళ ముందు కనపడేటి అబ్బ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అప్పటికప్పుడు కోసం ఆలోచించేది కాదు శరిమలమ్మ లాంగ్ స్టాండ్ రాజకీయాల్లో ఉండాలని వచ్చింది ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పుడు మరొకసారి చెప్తున్నా తెలంగాణకు తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఆమె అయింది నేను కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్తున్నా నా నలభై ఐదేళ్ల రాజకీయం ఐస్ క్రీమ్ లాగా రోడ్డు మీద కరిగిపోదు అనుభవంతోనే చెప్తుంది నేను అనుభవంలో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అవుతుందా అప్పుడు అవుతుందా అని చెప్పను కానీ తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి మాత్రం అన్నారు హోప్ సో సార్ చూద్దాం మరి భవిష్యత్ రాజకీయాలు ఎలా ఉండబోతుందో జస్ట్ వన్ ఇయర్ మాత్రమే ఉంది చూద్దాం నెక్స్ట్ డిసెంబర్ ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుందో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ Hi this is Abhinav please like share and subscribe to Hit TV to Hit TV to Hit TV TV to Hit TV to Hit TV TV to Hit TV to Hit TV Hit TV Hit TV to Hit TV 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 Hit